நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டிய இப்போ சோழன் திமுகவுடைய தலைமை மட்டும் இல்லைங்க இரண்டாம் கட்ட முதல் கட்ட ஏன் மாவட்ட செயலாளர் முதல் கொண்டு ஒன்றிய செயலாளர் முதல் கொண்டு ரொம்ப ரொம்ப கவலையில் இருக்காங்களா ஏன் கவலையிலும் அச்சமும் கொண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நம்முடைய வீடியோ உங்களை தொடர்ந்து வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க இப்போ என்னென்னு கிடையாதுன்னா சென்னை அதை சுற்றி உள்ள மாவட்டங்களுக்கு தான் லாக்டவுன் அறிவிச்சிருக்காங்க கொரோனா நாளுக்கு நாள் எகிரிக்கிட்டே இருக்குது குறைஞ்ச பாடே கிடையாது கிடையாது அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சென்னை மட்டும் இல்லை சென்னை சுற்றி இருக்க மாவட்டங்கள் மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவுடைய பாதிப்பு எக்கச்சக்கமா எகிரிக்கிட்டே இருக்குது எந்த ஒரு முடிவே இல்லாம இருந்து இருக்குது அந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டினுடைய மற்ற மாவட்டங்கள் அதாவது சென்னை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது பத்து பதினஞ்சு அப்படி வரும் ஆனால் லாக்டவுன் அறிவிச்சு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூத்தி முப்பத்தி மூணு நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இரநூறு அப்படி வந்து சென்னை தவிர்த்திருக்க மாவட்டங்கள்லாம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது மருத்துவ நிபுணர்கள் என்ன சொன்னாங்க கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் நவம்பர் காலத்தில் தான் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா உச்சம் அடையும் கிட்டத்தட்ட பதினோரு லட்சத்தை தொடரும் தொடும் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மூன்று லட்சத்தை தொடும் அப்படின்னாங்க இப்போ சென்னையில் இந்த செப்டம்பர் மாதமும் அக்டோபர் மாதம் மூணு லட்சத்தை தொட்டா கிட்டத்தட்ட நூறு பேருக்கு ஒரு ஆள் கொரோனா நோயாளியாக இருப்பான் அப்போ யாரு வெளியே வருவாங்க யார்கிட்ட ஆலோசனை நடத்துறது கட்சி பணிகள் எப்படி போகும் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க மே மாசம் எலெக்ஷன் நடக்குதுன்னா மே மாசத்தை எல்லாத்தையும் அலச ஆராய மாட்டாங்க யார் வேட்பாளர் எந்த வேட்பாளர் நிறுத்தினா வெற்றி பெறுவார்கள் மக்கள்கிட்ட என்ன செல்வாக்கு இருக்கிறது இப்போ கடந்த காலங்களில் அவர் என்ன நல்ல திட்டங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர்கிட்ட எவ்வளவு காசு இருக்கிறது என்று எல்லா வித கணக்கிடும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நவம்பர் மாசத்துல தொடங்கணும் இந்த கொரோனா உச்சத்தில் இருந்தால் யாரை கூப்பிட்டு அவர் வந்து சந்திப்பார் லாக்டவுன் உடைப்பாங்களா உடைக்க மாட்டாங்களா அப்படியே காணொலி மூலமாக நடத்துறா இருந்தால் கூட இன்னைக்கு எல்லா தொழிலும் முடங்கி போய் கிடக்குன்ற போது எந்த கம்பெனியும் திறக்காத போது திமுக கவினர் வச்சு நடத்துகின்ற எந்த கம்பெனியில் வருமானம் வரும் எதை வச்சு ஆளுங்கட்சிக்கு இணையாக நம்ம பணம் கொடுக்கறது எப்படியா இருந்தாலும் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட சமயத்தில் எல்லா மக்களும் வறுமையில் தான் இருக்க போகிறாங்க எந்த கட்சி அதிகமாக காசு தரப்போது அந்த கட்சிக்கு தான் துட்டு போட போகிறாங்க ஓட்டு போட போகிறாங்க துட்டு கொடுக்குறவங்க தான் ஓட்டு போட போகிறாங்க அப்போ ஆளுங்கட்சிக்கு இணையாக நாம் எப்படி காசு கொடுக்கறது எல்லா கம்பெனி வர மூடி இருக்கும் இப்ப இருக்கிறது எல்லாமே வர கட்சி நிர்வாகிகள் பத்து வருஷம் ஆட்சி இல்லாத இருக்கிறத வச்சு தான் செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்டையும் வந்து நம்ம வந்து காசு எதிர்பார்க்க முடியாது கட்சி தலைமையும் எவ்வளவுதான் வந்து வேட்பாளர் காசு கொடுக்கறது அதனால மிகப்பெரிய ஒரு கவலையில இருக்கிறாங்க அவங்க கொரோனா முடிஞ்சு எலெக்ஷன் நடக்குமா என்ற ஒரு அச்சம் என்பது வேற அப்படியே நடந்தாலும் ஆளுங்கட்சிக்கு இணையா பணம் கொடுக்க முடியுமா என்பது வேற அப்படியே ஆளுங்கட்சிக்கு இணையா பணம் கொடுக்குறோமோ என்றே வைத்துக் கொண்டாலும் சரி வேட்பாளர் தேர்வு செய்வது எப்படியாக இருக்கிறது அப்படியே இருந்தாலும் கொரோனா சமயத்தில் வந்து களப்பணி ஆற்றியவர்கள் யார் என்று தானே மக்கள் பார்ப்பாங்க கொரோனா சமயத்தில் தான் நம்ம வெளியே போகக்கூடாது என்ற ஒரு நிலையை இப்போ எடுத்திருக்கோம் ஏனென்றால் ஒரு காலத்தில் ஒன்றிணைவோம் என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் ஸ்டாலின் அவர்கள் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே மூன்று எம்எல்ஏக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிவந்தம் தொகுதி எம்எல்ஏ லேட்டஸ்டில் அவங்க குடும்பத்தினரே கொரோனா வந்திருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கட்சியில் ஏற்படாத ஒரு இழப்பு திமுக ஏற்பட்டிருக்கு கொரோனாவில் வந்து மாபெரும் தலைவராக இருந்த ஜே அன்பழகன் டி நகர் தொகுதி எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சவர் திமுகவிலையும் சரி தமிழக அரசர்களையும் தெரிஞ்சவர் அவர் வந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கின்றார் அது வேற ஒரு குற்றச்சாட்டா இருக்குது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்றிணைவம் வா என்ற அங்க பிரசாந்த் கிஷோர் என்ற பீகார்காரன் சொல்ல கேட்டு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒன்றிணைவம் வா என்று சொன்னாராங்கே அதன் மூலயமாக ஏற்கனவே நோய் பாத்திர நோய் பாதிப்பு உள்ள நம்ம ஜி அன்பழகன் போய் எல்லா நலத்திட்ட உதவிகளும் செஞ்சாராங்காண்டி அவருக்கு நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவர் இறந்தே போயிட்டாரு அவர் இறப்புக்கு காரணம் தவறான வழிகாட்டல் தான் அது தலைமை தான் பொறுப்பேற்கணும் அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் பழிய தூக்கி போட்டு வச்சிருக்கணும் இந்த தருணத்துல மீண்டும் இந்த கொரோனா சமயம் வேகமாக பறவை கொண்டு இருக்கிறதுல என்ன களப்பணி ஆற்றுவது என்று தெரியல ரெண்டு மாசத்துக்கு யாரும் ஃபீல்டுக்கே போவாதீங்க வேற தலைமையில இருந்து வர சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் திமுக காரங்க எங்கன்னு தேடினாங்கன்னா என்ன பண்றது பத்து நாள் பேசப்படாம இருந்தாவே அரசியல் மக்கள் மறந்து போடுவாங்க அரசியல்வாதிய எப்படி என்ன பண்றது அப்படின்னு சிந்திச்சுட்டு இருக்காங்க பொருளாதார ரீதியா ஒரு இழப்பு மக்களை சந்திக்க முடியாத ஒரு இழப்பு தேர்தல் நடக்குமா இல்லையா என்ற ஒரு கவலை தேர்தல் நடக்குமா இல்லையா என்ற கவலைக்கு இன்னொன்றும் வித்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து வட்டாரத்துல சொல்றாங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சைனா இந்தியா போர் புரியுதுங்களா கண்டிப்பா வந்து எதிர்கட்சிகளாக இருக்கின்ற காங்கிரஸ்
அதோடு பார்த்தீங்கன்னா போர் பிரச்சனை இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனையும் ஒன்றிணைந்து இருக்கின்ற அந்த தருணத்தில் இப்போ தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இன்னொரு கவலையும் இருக்கிறது அவரும் மருத்துவம் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு ஆள் தான் அவர் அடிக்கடி மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கும் ஏதோ ஒரு வியாதி இருப்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் இப்படி கவலையும் அச்சமும் கொண்டு இருந்தால் அவருக்கு நோய் பாதிப்பு அதிகமாகிட்டா உலகம் முழுவதும் லாக்டவுன் நிறுவன தரத்தில் உலகம் முழுவதும் லாக்டவுனில் இருக்கிற இந்த தருணத்தில் அவர் எங்க கூட்டு மருத்துவம் பார்க்கறது என்ற அச்சத்தில் முன்னணி தலைவர்கள் திமுகவுடைய முன்னணி தலைவர்களும் அச்சத்தில் இருக்காங்களா ஆனால் தளபதி இதுக்கெல்லாம் அசைகிற மாதிரி கிடையாது தன்னம்பிக்கை தான் இருக்கிறார் எல்லாருக்கும் வழிகாட்டி இருக்கார் ஆளுங்கச்சி புரட்டி எடுத்திருக்கிறார் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு அறிக்கை மூன்று அறிக்கை அதுவும் இல்லாமல் ட்விட்டரை ஃபாலோ பண்ணுறார் ஃபேஸ்புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறார் இன்ஸ்டாகிராம் சொல்லிட்டு சமூக வலைத்தளங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் எல்லாவற்றிலும் ஆக்டிவாக இருக்கார் அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எந்த கவலையும் கிடையாது ஆனால் உலகத்தினுடைய நடைமுறை வழக்கத்தை பார்க்கின்ற போது ஒவ்வொரு நாளும் முன்னணி தலைவர்களை போனில் கூப்பிட்டு என்னையா எப்போ தான் கொரோனா முடியும் எப்போதாயா விடிவுக்கு வரும் தேர்தல் நடத்துவங்களா இல்லையா என்று விசாரிக்கின்ற பொழுது உண்மையாகவே அச்சப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் திமுகவுடைய முன்னணி நிர்வாகிகள் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போர் வந்தால் தேர்தல் நடைபெற வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு மாதம் அந்த போர் நடந்தாலும் கூட அதனுடைய பாதிப்பு இந்தியாவிலும் சரி சைனாவிலும் சரி எக்கச்சக்கமான பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட இங்கே ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி அங்கே ஒரு நூற்றி ஐம்பது கோடி கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி பேர் வகை இருக்கிறாங்க ரெண்டு நாட்களையும் அப்படி என்றால் எவ்வளவு மக்கள் நெருக்கம் கொண்ட இரண்டு நாடுகள் சண்டையில் மோதுதுன்னா எவ்வளோ பேருக்கு உயிரிழப்பு ஏற்படும் அப்புறம் நாடு எவ்வளோ கட்டமைப்பு வரும் அப்படின்னா தேர்தல் நடத்துவாங்களா இல்லையா தேர்தல் கமிஷன் துணிந்து தேர்தலை நடத்துமா என்ற ஒரு அச்சமும் இருக்கிறது தேர்தலுக்கான பணம் இருக்குமா என்பது ஒரு அச்சமாக இருக்கிறது அதனால் என்னடா பண்ணுறது என்று கவலை கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கவலைகளுடன் சேர்த்து முன்னணி கட்சி நிர்வாகிகள் எல்லாம் நோய் தொற்று வந்துகிட்டே இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் பயங்கரமாக கேள்வி விட்டு இருக்காங்க பார்த்தியா இது ஒரு தேவையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுவும் இல்லாமல் குடும்பத்துக்குள்ளேயே ஒரு பிரச்சனை அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்னான்னு கேட்டீங்கன்னா மூக்க அழகிரி அவர்கள் வந்து தினந்தோறும் ட்வீட் போட்டு சொல்கிறார் பார்த்தியா ரிஷிவந்தம் தொகுதி எம்எல்ஏவும் பலி கொடுக்க போகிறாரு அது அவர் குடும்பமாக இருந்தால் தானே தெரியும் இதுதான் ஒரு தத்தி அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திமுக ஸ்டாலின் அவர்கள் பயங்கரமான கவலை இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் சிந்தனை என்பது தேர்தல் நடக்குமா நடக்காதா ஒரு நாளாவது வாழ்நாளில் ஒரு நாளாவது முதல் சீட்டில் நம்ம அமருவோமா அறவோமா அமர மாட்டோமா ஏன் முன்னூத்தி எண்பது கோடி கொடுத்த பிறகும் நமக்கென்று ஒரு நல்ல திட்டத்தை வகுத்து தராத பிரசாந்த் கிஷோர் ரகசியமாக பிஜேபிக்கு வேலை செய்கிறானா என்னன்னு தெரியலையே ஒன்றிணைவா என்று ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அது ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சு மக்களால் விமர்சிக்கப்பட்டது இப்ப யார் மனதிலும் ஒன்றிணைவா என்ற அந்த நினைவே இல்லாம போயிடுச்சு ஏன் நினைவே இல்லாம போச்சுன்னா ஜே அன்பழகன் இறந்தது இப்படி ஒன்று கொரோனா பாதிப்பு இரண்டு போர் வருமா வராதா மூன்று தேர்தல் நடக்குமா நடக்காதா குடும்பத்துக்குள் இருக்கின்றவர்களை சமாளிக்கவே முடியல மூக்க அழகிரி ஆனது தொடர்ந்து என்னை கட்சியில் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் வருகின்ற சட்டசபையில எனக்கு சீட்டு தரணும் நான் கலைஞர் மகன் இல்லையா என்று எப்பொழுதும் நச்சரித்து கொண்டிருக்கின்ற நச்சரிப்பு குடும்பத்தினர் அவர்கள் வந்து ஸ்டாலின் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க அவரை கட்சியில தான் சேர்த்துக்கீங்களே கட்சியில சேர்த்துக்கிட்டு எந்த பொறுப்பும் இல்லாத ஒரு மனிதரா வச்சிருங்களேன் ஏன் வச்சிருக்க மாட்டீங்க என்றும் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே கிடக்கின்றார்கள் அதுக்கு ஸ்டாலின் சொல்றாரு கலைஞருடைய மகனாக அவரும் இருப்பதனால் சும்மா கட்சியில சேர்த்த உடனே எல்லா பொறுப்பாளர்களும் போய் மரியாதை நிமித்தமாக கூட போய் சந்திப்பாங்க அவர் பொறுப்புல இருந்தா தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார்லாம் கிடையாது கட்சிக்கு வந்தாவே போதும் அவர் பல நிர்வாகிகளும் போய் சந்திப்பாங்க பல மக்களும் போய் சந்திப்பாங்க எனக்கான ஒற்றை முகம் தவர்ந்து போயிடும் திமுக என்றால் ஸ்டாலின் தான் அவருக்கு தான் ஓட்டு போடணும் அவர் தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்று மக்கள் நம்பி கொண்டிருக்க இந்த பிம்பத்தை நான் உடைக்க விரும்பல அதனால நான் முழ மூக்க அழகிரி அவர்களை நான் சேர்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து குடும்பத்தில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு மூக்க அழகிரி வந்து அடிச்சு சொல்றாராம் நீங்க சீட்டு கொடுக்காத வரையில் உங்களை தான் நான் தலைமுறை ஏத்துக்கிட்டு தான் திமுக சேர போறேன் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க சொல்றதுக்கு மீறி என்னால நான் என்ன செயல்பட போறேன் அதனால நீங்க வந்து திமுக என்பது என் ரத்தத்திலே ஓடி இருக்கு உங்களுக்கு முன்பாகவே நான் திமுகவில் வந்து வேலை செஞ்சிருக்கு அதனால நீங்க திமுகவில் என்னை சேர்த்தி ஆக வேண்டும் என்று அழகிரி அவர்கள் நேரடியாகவும் ஸ்டாலின் கிட்ட பேசுறாரு குடும்பத்தார்களிடமும் ஸ்டாலின் பேசுறாரு எங்க அம்மா இப்ப மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க உண்மையாக இருந்தாங்க உண்மையான மனநிலை இருந்தாங்க நிச்சயமா என்னை இப்படி தவிக்க விட்டுருப்பாங்களா நான் இப்போ ஒரு அனாதையாக மதுரையில் கிடைக்கின்றேன் இது தேவையா எந்த ஒரு அரசியல் பின்புலமும் இல்லாமல் எந்த 
மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்கணும் கட்சியில் சேர்க்கணும் 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 என்று வலுக்கின்ற இந்த பேச்சானது ட்விட்டர் மூலமாக எதிர்கட்சிகளுக்கு செய்தியை தந்து கொண்டிருக்கின்ற விதம் என்பது ஸ்டாலின் அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப மன உளைச்சலா இருக்குது என்ன ஏன் கொரோனா பாதித்து பட்டு கிடக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை கிடைக்கிறது ராணுவத்துல வந்து பிரச்சனை ஏற்பட்டு இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் போர் வருமா என்ற ஒரு அச்சத்தில் இருக்கிறது இதையெல்லாம் வச்சு தேர்தல் கமிஷன் தேர்தல் நடத்துமா என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது குடும்பத்தில் வேற இப்படி ஒரு பிரச்சனை என்று பல குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து கிடக்கின்றார் ஸ்டாலின் அவர்கள் அச்சத்தில் இருக்கின்றார் அதுவும் திமுக நிர்வாகிகள் இப்படிப்பட்ட குழப்பத்தில் ஸ்டாலினுடைய உடல்நிலை எப்படி இருக்குமோ என்ற ஒரு அச்சம் முன்னணி நிர்வாகிகள் இருக்கிறது இவையெல்லாம் ஆண்டவனுக்குத்தான் வெளிச்சம் போக போக என்ன ஒன்று நமக்கும் தெரியும் தேர்தல் நடக்குமா நடக்காதா ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆவாரா இல்லையா என்பது அவர்களுக்கும் கடவுளுக்கும் மட்டுமே தெரியும் சரி தொடர்ந்து இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம்